Ďakujem vám veľmi pekne za privítanie a je dobré, že vás tu vidím aj dnes večer. This is part two of our evening meetings together. Dnešné stretnutie je druhé z našich večerných programov. Our first study we asked what is character. Na prvom stretnutí sme vyslovili otázku, čo je charakter. And we came to recognize that the character itself is what makes us what we are. My sme prišli k poznaniu, že charakter robí z nás tých, ktorými v skutočnosti sme. My sme otvorili písmo Svete, aby sme lepšie tomu rozumeli, z čoho sa skládá náš charakter. Prišli sme k poznaniu na základe výrokov múdreho Šalamúna, že tak ako človek rozmýšľa a cíti vo svojom srdci, taký v skutočnosti je. And our soul is made up of both our mind and our affections. Naše vnútro sa vyrobí spojením dvoch vecí, myšlienok a pocitov. So our working definition for character is our thoughts and feelings combined. Naša pracovná definícia zaklada na tej skutočnosti, že náš charakter sa vyrobí z našich myšlienok a z našich pocitov. We also came to discover that the word character itself is not used in the King James Bible. Prišli sme aj k takému poznaniu, že najstarší anglický preklad Biblie nepoužíva, nepozná slovo charakter. And we discovered that the biblical term for character is actually glory. G-L-O-R. A zároveň sme povedali, že Biblia používa iné slovo na opísanie charakteru a to je sláva. And we listened in on a conversation between Moses and God on Mount Sinai. My sme počuli ten rozhovor medzi Mojžišom a Pánom Bohom na hore Sinaj. And Moses said to God, I pray thee, show me thy glory. A Mojžiš vyslovil takú prozbu, ja prosím ťa, ukáž mi svoju slávu. And what did God proceed to reveal? A čo zjavil Boh Mojžišovi? The goodness of his person by proclaiming his name. On ukázal svoju dobrotu a rozprával o svojom charaktere. The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abounding in goodness and truth. Pán Boh mu povedal, že on je zdlhozhovievavý, milostivý, láskavý, dobrotivý. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin, by no means clearing the guilty. On odpúšťa hriech a do tisíceho pokolenia činí milosť tým, ktorí ho milujú, ale hriech nenechá bez potrestania. And we have in this name that God proclaimed those traits that make up his character. A v týchto výrokoch my sme vlastne našli tú stopu, ktorá ukazuje na to, čo je v skutočnosti charakter. So when Moses asks to see God's glory, He proclaims his character. Keď je Možiš chcel vidieť Božú slávu, Boh mu ukázal svoj charakter. That's an important key that we gave you. Toto bol taký dôležitý kľúč, ktorý sme vám minulý týždeň dali. You see, there are many verses in the Bible that use the word glory. A v Biblii máme veľmi veľa veršov, ktoré používajú slovo sláva. And if you didn't know that the word glory means character, You wouldn't understand the true significance of that word in the text. Ak vy neviete to, že slovo sláva v skutočnosti znamená charakter, tak budete čítať biblický text a nebudete tomu rozumieť, o čom je ten text. And that took us to a very important verse. It's the key text for our series. A to nás vlastne vedie k tomu základnému nášmu textu biblickému, čo možno stále musíme opakovať. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. Je to 2. Korintianom 3. kapitola 18. verš, ktorý hovorí. And what does Paul say? Čo hovorí Pavel? But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord. My všetci odostretou tvárou hľadíme na slávu Božiu. Are being transformed into the same image from glory to glory. A sme premenení na ten istý obraz od slávy k sláve. Just as by the Spirit of the Lord. A to všetko od Ducha Pánovho. 
Tento text nám hovorí veľmi veľa o rozvíjaní nášho charakteru. Tento text hovorí o tom, že my musíme byť zmenení. My nemôžeme zmeniť sami seba. The Bible says no more than a leopard can change his spots or an Ethiopian the color of his skin. Takisto ako černok nemôže zmeniť svoju kožu, alebo malomocný svoju chorobu, takisto my nemôžeme zmeniť svoj charakter. Only the Holy Spirit can make us like Christ in character. Jedine Duch svätý môže z nás urobiť nových ľudí. And of course to become like Christ in character, we must come to think and feel like Jesus does. A Musíme vlastne dosiahnuť to, aby sme rozmýšľali a cítili tak, ako Kristus sám rozmýšľal a cítil. A toto jedine môžeme dosiahnuť pomocou Ducha Svetého. Napriek tomu, že my nemôžeme zmeniť sami seba, Môžeme niečo urobiť v záujme svojej premeny. A čo je to, čo môžeme urobiť? Čo my musíme urobiť? Čo to je? My môžeme a musíme hľadieť na tú Božiu slávu. Jedine vtedy, keď budeme hľadieť na tú slávu, budeme sa meniť na tú slávu pomocou síly Ducha Svetého. A to nás už privádza k tej hlavnej myšlienke dnešného večera, o čom dnes budeme hovoriť. Ako a kde zjavuje Boh svoju slávu, kde tú slávu uvidíme? Je to veľmi dôležitá otázka pre nás. Ak my nevieme, kde tú Božiu slávu môžeme zbadať, uvidieť, ako my môžeme spolupracovať s Duchom Svetým v procese premeny. Yes, we, we understand that Jesus Christ himself is the ultimate revelation of God's glory. Pochopili sme aj to, že Ježiš Kristus je vyvrcholením, zjavením tej Božej slávy. Ale chcem, aby ste pochopili, že Boh zjavil svoju slávu aj iným spôsobom pre nás. My máme sedem ďalších ciest spôsobov, ako Boh nás informuje o svojej sláve. I would like to consider six with you tonight and we'll a dnes save... večer chcem poukázať na šesť veľmi dôležitých spôsobov. We'll save one for our next night together. A jedno chcem nechať na budúce. Now my friends, we're going to be studying about spiritual truth tonight. My chceme študovať duchovné pravdy. And since I am a Christian, I believe that I must have the help of the Holy Spirit. Od tej doby, čo som sa stal kresťanom, som pochopil, že potrebujem pomoc Ducha Svetého, aby som rozumel duchovným veciam. A ja verím, že pomoc dostanem jedine vtedy, ak budem o to prosiť. A a takisto verím, že vy budete môcť chápať jedine vtedy, ak Duch Svetý vám pomôže pochopiť. A ja viem, že aj vy môžete požiadať Ducha Svetého o pomoc. So what must we do at this point? Teda čo musíme my urobiť teraz v tomto momente? Môžeme pozvať Ducha Svetého do nášho srdca. To enable us to understand the truth to the point Of experiencing its liberating power. aby nás uschopnil porozumieť tajomstvám duchovným. Vy poznáte výrok Ježiša Krista, že keď poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Ale je to veľký rozdiel medzi poznaním pravdy mentálne a citovo. 
experiencing his liberating power in our lives. A je potrebné, aby sme prežili aj jeho oslobodzujúcu silu v našich srdciach. And I want you to experience the liberating power of the truth, my friend. Bol by som rád, keby ste osobne spoznali tú Božiu oslobodzujúcu moc. Chceli by ste sa na pár sekúnd pridať ku mne, aby sme spolu pozvali Ducha Svetého do nášho života? Let's take a few of time. Vyhraďme pár sekúnd na tichú modlitbu. Our Father in heaven, I thank you so much for the privilege of studying your word tonight. Ďakujem ti náš nebeský otec, že môžem otvárať tvoje slovo dnes večer. We are here and we are ready, but we must have your spirit. My sme tu dnes, ale sme aj pripravení, ale bez pomoci Ducha svätého to asi nebude dobré. Spiritual things are only spiritually discerned. My vieme, že duchovné veci len duchovnou cestou môžeme pochopiť. Prosím ťa, Otec Nebeský, aby si mi pomohol hovoriť o duchovných veciach zrozumiteľne. And my here need the in a way in order to it. Aj môj priateľ, ktorý bude prekládať, potrebuje silu z hora k pochopeniu hlbokých práv. And in order to be able to apply it to their lives and experience its liberating power. A my by sme to veľmi radi preniesli aj do každodenného života. Pomôž, aby to bolo jednoduché pre nás. We want to become like Christ in character. My sa chceme podobať na Ježiša Krista. Chceme mať jeho charakter. By the power of the Holy Spirit, please make that possible. Pomocou síle Ducha Svätého pomôž nám aby to bolo možné ľahko dosiahnuť. Daj, aby sme sa viac podobali na Ježiša Krista. Ďakujeme, že pomôžeš a počuješ túto modlitbu. To sa pýtame, prosíme v mene Ježiša. Amen. God's character. Where is it revealed to us? Kde je Boží charakter zjavený pre nás? Way number one. Prvé miesto. It is revealed to us in the things that God has made. Zjavuje sa to vo veciach, ktoré Pán Boh stvoril. All that God has created speaks to us regarding the character of the creator. Všetko, čo Pán Boh stvoril, rozpráva nám o tom, aký stvoriteľ je. In Psalms chapter 19 in verse 1. 19. Žalm, verš hovorí, the heavens declare the glory of God. Že nebesia rozprávajú slávu silného Boha. Don't forget to use your key now. Nezabudnite na ten kľúč, ktorý už môžeme teraz použiť. The heavens declare the glory of God. What's God's glory? Nebesia rozprávajú slávu silného Boha. Čo to slovo znamená sláva? Je to charakter. Boží charakter. Nebesia rozprávajú o Božom charaktere. You see, please understand that an artist or a person who creates something always reveals their character in what they make. Chcem, aby ste to pochopili, že umelec v tom, čo vyrába, zjavuje aj svoj charakter. That can be very well to môžem veľmi jednoducho ilustrovať. I think of an by the name of Van Gogh. Myslím na jedného maliara, jeho meno asi poznáte, je to Van Gogh. If you were to take all of his paintings and line them up in a row in the order in which he painted them, ak zoberete všetky jeho malby, ktoré on namaloval a za sebou, ako ich vyrábal, zavesíte na stenu, you would find that the first paintings are really quite natural and normal looking. They're beautiful. A môžete vidieť, že ten prvý obraz, ktorý namaloval, je celkom krásny. But then as time passes, you begin to see that there is a distortion there's a derangement in the paintings Ale tak ako čas ide ďalej a on pracuje a pracuje vidíte že niečo nejaká zmena v jeho živote nastala 
until finally down here towards the end of his life. Až keď prídete k poslednej malbe, čo urobil ako poslednú pred koncom svojho života. And by the way, please know that he ended his life by committing suicide. A chcem zvýrazniť to, že on ukončil svoj život samovraždou. And shortly before he did, he cut off his ear and sent it to a friend. Skornieš to spravil, odrezal svoje vlastné ucho, zabalil a poslal svojmu priateľovi. I'm telling you this because I want you to see that the man was mentally very sick. A ja tento príklad hovorím preto, aby ste pochopili, že ten človek bol mentálne chorý. But here's the interesting thing, my friends. Ale tu je možné vidieť zaujímavú vec. You can watch his mind distorting as you look at his pictures. Keď budete pozerať na jeho malby, tak vidíte, ako jeho mozog prechádza ku skaze. And the most distorted and bizarre looking are the ones that he did just shortly before he committed suicide. A ten najhroznejší obraz namaloval úplne na konci svojho života, skôr než spáchal samovraždu. Now there have been those who have studied Van Gogh to see what it was that caused his death. Tí, ktorí študovali jeho život a smrť, prišli na to, prečo on stratil svoj rozum. He had the habit of holding a paintbrush in his mouth. On mal taký zvyk, že štetec držal vo svojich ústach. To keep the paint wet so that he could use it again quickly. On vždy vložil vlastne štetec do úst, aby nevyschol a potom aby mohol malovať zase ďalej. On zmenil tak farby na malbe, že štetec vždy pichal do úst a tak menil vlastne tie štetce. But what was in the paint back in those days? Ale čo bolo v pozadí toho všetkého? Led. Že tam bolo olovo. And lead is a very highly toxic substance, my friends. A my vieme, že olovo je veľmi prudký jed. And it's very likely that he drove himself insane by eating lead. A on vlastne postupne pichal do svojich úst olovo a sám seba otrávil. But whatever the reason was, the point that we must observe is that we can watch his mind go crazy by looking at his paintings. Ale to najdôležitejšie na tom príklade je, že na jeho diele, na práci môžeme vidieť, ako postupne on strácal svoj rozum. You see, an artist always reveals things about himself in his artwork. Umelci stále počas svojho diela zjavujú svoj vlastný charakter, aký oni sú. And this is ultimately true of the master artist. A táto vec je pravdivá aj o stvoriteľovi neba i zeme. He has truly revealed his character to us in the things that he has made. On zjavil nám svoj charakter cez tie diela, veci, ktoré on stvoril. Romans chapter 1. Apoštol Pavel v liste Rímanom 1. kapitole píše and verse 20. 20. verš budeme citovať. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Od stvorenia jeho diela viditeľne zjavujú jeho charakter. How are they clearly seen? Being understood by the things that are made. Je možné skrze tie veci, ktoré on robil, pochopiť jeho. Even his eternal power and Godhead. So that they are without excuse. Teda môžu to vidieť aj neveriaci ľudia a tým, že hľadia na prírodu, sú bez výhovorky. You see, my friends, all of us know something about God. In that Každý z nás niečo môže vedieť o Bohu. In that we can observe it in the things that He has made. Pretože my môžeme sledovať tie veci, ktoré On urobil. And God holds us accountable for what we can know that way. Lebo Pán Boh nám to umožnil, aby sme pozorovaním prírody stvoriteľského diela spoznali aj jeho ako stvoriteľa. Listen to what David says in Psalm 33 verse 5. 33. žalm budem citovať ako David to opísal. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. David píše ten žalm v tom duchu, že zem 
je naplnená jeho spravodlivosťou. Now remember the word goodness is closely related to character. Máte to na mysli, že dobrota veľmi úzko súvisí s charakterom. Remember when Moses said I pray thee show me thy glory. What did God say he would do? Keď Mojžiš prosil Boha ukáž mi svoju slávu, Boh mu ukázal čo? I will make my goodness pass before you. On mu ukázal svoju dobrotu. And he did that by proclaiming his name, by explaining his character. A on to urobil tak, že opísal ten svoj vlastný charakter. So when David says the earth is full of his goodness, it's saying that the earth reveals the character of Keď David hovorí, že zem je naplnená jeho dobrotou, tak chce povedať, že je naplnená zem opisom jeho charakteru. How important then, my friends, that we train ourselves to behold The glory of God as revealed in nature. A je to veľmi dôležité, aby sme e, trénovali sami seba a aby sme chodili do prírody hľadieť do tej Božej slávy. Možno pre niektorých z nás je to ťažké, lebo žijeme v mestách. But if we can, let's take opportunity to ale pokiaľ je to možné, vyhraďme čas na to, aby sme chodili do prírody a videli Božie dielo. Vy máte veľmi krásnu krajinu tu na Slovensku. Ja som bol vo Vysokých Tatrách a oni sú magnificentne krásne. A tam je strašne veľa krásnych vecí. And I tell you, it is a spiritually edifying experience for me to see that. A musím povedať, že duchovne tieto veci ma obohatili. I feel, I feel very close to God when I'm out in nature like that. A ja som sa cítil byť veľmi blízko Pánu Bohu, keď som pozeral na tú prírodu. Not only is it physically good for me, but it's spiritually good for me. Nebolo to len fyzicky dobré pre mňa, ale aj duchovne. Take opportunities to expose yourself to the beauty of nature. Zoberte tu príležitosť a využite možnosť ísť do prírody. And I promise you. A ja vám slubujem. In beholding, you are being changed. Ak budete hladieť, prejdete zmenami. As you see God's beauty in nature and contemplate it, you will become more and more like it. Ak budete hľadieť na tú Božiu slávu často, čoskoro sa vám to aj zapáči. Ideme ďalej, kde ešte môžeme Božiu slávu vidieť. Chcem, aby ste pochopili, že Boh zjavil svoju slávu v histórii a vo svojich dobrotivých, starostlivých skutkoch. God is continually interfacing with his people in their daily lives. Pán Boh stále zasahuje do života ľudí. And the way he does that reveals his character. A tá cesta alebo spôsob, akým to robí, zjavuje jeho charakter. This book, the Bible, is a documentation of the way God relates to his people. Táto kniha, Biblia, zaznamenáva aký vzťah má Pán Boh k svojmu ľudu. A my v tejto knihe nachádzame zjavenie jeho charakteru. Chcem, aby ste pochopili, že po ukončení písania Písma svätého sú ľudia stále živí, ktorí zažili, že Boh zasiahol do ich života. And in our own personal lives, God is still relating to us. A my sami to môžeme potvrdiť, že do nášho života on tiež zasahuje. And there are many examples of his providence as he relates. A my máme veľa, veľa dôkazov toho, že Boh zasiahne do života ľudí aj dnes. And as we become aware of those, it's, it's a good thing to write them down. A keď vy to zažijete, že Boh zasiahne do vášho života, zoberte papier a napíšte to, že tedy a vtedy On urobil so mňou toto. And then, as things 
get a little hard for us, we can encourage ourselves by reading the way God has related to us in the past. A potom neskôr, keď budete prežívať ťažšie chvíle v živote, bude to dobré, keď sa môžete pozrieť na to, že minulý týždeň alebo minulý rok, ako Boh mi pomohol. History and providence, a beautiful way God reveals His glory to us. Teda dejiny a Božia starostlivosť veľmi krásne zjavujú Jeho charakter. Number three. Kde ešte za tretie je možné vidieť tú slávu Božiu? God's glory is revealed to us in Scripture as well. Božia sláva je zjavená aj v Biblii. God wants us to know what He is like and the Bible is full of the revelation of his glory. Boh chce, aby sme vedeli, aký on je, aký má charakter, a Biblia zjavuje Boží charakter. Jesus says of the Old Testament, these are they which testify of me. Ježiš povedal, že starý zákon svedčí o mne. Please know that the entire Bible discusses and expands upon the character of God. Chcem, aby ste pochopili, že celá Biblia len rozvíja a popisuje Boží charakter. Every page in Old and New Testament is a revelation of His glory. Každá strana Starého i Nového zákona je zjavením Jeho slávy. Now some of you might say, well, every page? A keby ste povedali náhodou, že každá strana... Have you read the Old Testament recently? Nečítali ste náhodou nedávno Starý zákon? There's some terrible stories A tam sú nejaké hrozné príbehy zaznamenané. The consequences of sin in the Bible. Tam sú zaznamenané e, následky, následkom hriechu, aké zlé veci sa stali. But please understand, my friends, that a revelation of God's character... Je potrebné pochopiť, že zjavenie Božieho charakteru is not only going to reveal his attitude towards life and, and righteousness, but it's going to reveal his attitude towards sin and death as well. Chcem, aby ste pochopili, že Božia sláva sa nezjavuje len v jeho postoji k životu a k spravodlivosti, ale aj v jeho postoji k hriechu a k smrti. And some of those terribly negative stories give us a clear impression of how God hates sin. A niektoré hrozné príklady, príbehy, ktoré sú zapísané v Biblii, opisujú Boží charakter, že Boh nenávidí hriech. And that, my friends, is just as much a part of God's character as His love for us. A toto je takisto súčasťou Božieho charakteru, ako keby sme čítali o láske a o jeho dobrote. Why is it that God hates sin so much? Prečo Boh nenávidí hriech? Because sin separates us from God. Pretože hriech nás oddeluje od Boha. It interferes in his desire to bless us. Hriech mu prekáža v tom, aby nás mohol požehnať. And because he loves us, he loves to bless us, and so he hates sin. Pretože Boh nás miluje a rád by nás požehnal a hriech mu stojí v ceste a nemôže nás požehnať kvôli hriechu, tak nenávidí hriech. And my friends, when we seek to become like Christ in character, we too must learn to hate sin. A keď chceme byť podobný pánu Bohu, jeho charakteru, tak my tiež musíme nenávidieť hriech. So even those ugly stories in the Bible reveal the character of Aj tie čudné príbehy v Biblii zjavujú Boží charakter. But remember my friends. Pripomínam vám, milí prítomní, spiritual things are only spiritually discerned. Duchovné veci len duchovne môžeme pochopiť. And the light of God's glory is a spiritual truth. Svetlo Božej slávy je duchovná pravda. And it takes the discernment of the Holy Spirit to be able to see it. My potrebujeme uschopnenie duchom svetým, aby sme rozumeli tej pravde. Please know that if we don't ask for the Holy Spirit's discerning power, ak my nebudeme žiadať ducha svetého o rozum, aby sme objavili duchovné veci, we can read page after page after page and not see the glory. My môžeme prečítať celú Bibliu bez toho, že by sme tam uvideli Božiu slávu. 
It's a spiritual light that shines forth from each text, each page. Duchovné svetlo svietí z každej strany a z každého príbehu. But with the help of the Holy Spirit, we can see that light. Ale bez pomoci Ducha Svetého my to svetlo nevidíme. And we can love and appreciate it very much. A keď potom to uvidíme, budeme to veľmi vážiť, to svetlo. I praise God for the discernment that is ours when we ask for the Holy Spirit. A ďakujem Pánu Bohu za to, že to duchovné uskopnenie môže byť vaše, keď o to poprosíte. How else is God's glory revealed? Ako ešte inak Božiu slávu je možné uvidieť? Now we're getting to more specific things. Teraz ideme do veľmi vážnejšieho problému. God's glory is revealed to us in the sanctuary and in its services. Božia sláva bola zjavená v starozákonnej dobe vo svätyni a v tej službe, ktorá v svätyni sa odohrávala. When I say the sanctuary, I'm talking about the place where Israel of old worshiped God. Keď ja rozprávam o svätyni, tak myslím na miesto, kde národ izraelský uctieval Pána Boha. Please know that in the sanctuary along with all of its services, God intended to reveal his character. Chceme zvýrazniť to, že v tej svätyni starozákonnej Boh chcel zjaviť svoj charakter. You see, the sanctuary and its services existed before Jesus Christ came and fellowshiped with us. Ta svätyňa existovala skôr než Ježiš Kristus sa narodil a stal sa jedným z nás. Christ is the perfect, the full manifestation of God's glory. Kristus je sám zjavením Božej slávy a Božieho charakteru. But please know that for many thousands of years God was revealing himself through the sanctuary and its services. A chcem zvýrazniť to, že pred Kristom Boh zjavoval svoju slávu cez tú starozákonnú bohoslužbu. And please recognize that we can even today discern God's glory as revealed in the sanctuary. A prosím, aby ste to pochopili, že aj dnes, keď sa pozriete na svätyňu, uvidíte v nej Božiu slávu. I encourage you my friends to behold the glory as revealed in the sanctuary. Povzbudzujem vás, aby ste zalistovali do toho príbehu starozákonného, kde svätyňa je opísaná a and uvidíte Božiu slávu. In beholding you will be changed. Ak budete hľadieť na tú slávu, prejdete zmenami. Notice how clearly scripture speaks of this. Sledujte, ak jasne o tejto pravde rozpráva písmo. Exodus chapter 40 and verse 34. Druhá kniha Mojžišová 40. kapitola hovorí: Then the cloud covered the tabernacle of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Oblak zakryl stán zhromaždenia a sláva Hospodinova naplnila príbytok. What filled the tabernacle? Čím sa naplnil svetostánok? The glory of the Lord. Božou slávou. Use your key. Používate teraz kľúč. What's that telling us? Čo nám chce povedať ten text? God's character filled the tabernacle. Boží charakter naplnil svetostánok. Now, before I understood the true meaning of the word glory, skôr než som porozumel tomu, čo sláva znamená, I used to think that it, it simply was referring to a very bright light. Som si myslel, že toto slovo chce znamenať nejaké silné svetlo. And I thought that all of this text was telling us is that there was a, a very bright light in the tabernacle. A som si myslel, že celá Biblia tu rozpráva len o tom, že vo svätyni mali veľmi silné žiarovky a silné svetlo tam svietilo. My friends, please understand that God's glory is truly a bright light. Chcem, aby ste vedeli, že Božia sláva je silné svetlo, but recognize as well that everything about the sanctuary revealed the character of God. Ale zároveň chcem, aby ste pochopili, že tam nie je reč len o lampášoch a svetlách, ale o tom, že každý predmet vo svätyni zjavuje Boží charakter. The furniture, the, 
All of the trimmings, all of the decorations, they all spoke of God's character. Celá výbava, svetostánku, nábytky a oltáre a tie zácolník, všetko, čo tam bolo, všetko rozpráva o Božej sláve. All the services that the priests carried out, they all spoke regarding God's character. A celá bohoslužba, ktorú vykonávali kniazy starozákonnej dobe, zjavovali Boží charakter. This is why David was so thrilled with the sanctuary. A to je príčina toho, prečo David raz povedal o svätyni, where did he want to live? Where did že, he want to serve God? In the sanctuary. Že on by rád býval vo svätyni, alebo rád chodíval do svätyne. Psalm 26 verse 8. Listen to this. 26. žalm hovorí 6. verš toto. Lord, I have loved the habitation of your house. Pane, ja tak mám rád, keď môžem prebývať v tvojom stánku. And the place where your glory dwells. Ja rád sa zdržujem na mieste, kde tá tvoja sláva je prítomná. David knew that in the house of God his glory dwells. David rozpoznal to, že vo svetini Božia sláva sa zdržuje. And he wanted to be familiar with it. He wanted to behold it because in beholding he became like it. A on nás vyzýva k tomu, aby sme na to hľadeli, pretože taký pohľad z nás robí iných ľudí. Look again at Psalm 63, verse 63. Žalm zase hovorí: So I have looked for you in the sanctuary. Ja hladím na teba vo svetini to see your power and your glory, aby som videl tvoju moc a tvoju slávu. David wanted to behold God's glory, so he looked in the David nás vyzýva k tomu, aby sme hladeli na svetiňovú službu, aby sme našli Božiu slávu. And my dear friends, so can we today. A my to isté môžeme urobiť dnes. As we take God's word and study the sanctuary, we can still see God's glory revealed. A keď my preštudujeme príbeh starozákonnej svätine, uvidíme tam veľkú slávu. Where else is God's glory revealed? Kde ešte môžeme nájsť Božiu slávu? God's glory is revealed in his law, my friends. Božia sláva bola zjavená aj v jeho zákone. Exodus Chapter 33. Druhá Mojžišová kniha, 31. kapitola. We were here the first time we were together. At my, verse 18, when Moses says to God, I pray thee, show me thy glory. My sme čítali už z tej druhej Mojžišovej knihy ten príbeh, ako Mojžiš žiadal Boha, ukáž mi svoju slávu. And what is it that God tells Moses to do? A čo povedal Boh Mojžišovi, čo má robiť? Chapter 34, verse 1. 34. kapitola, prvý verš hovorí. This is just shortly after he said, please, show me your glory. What does je to God... hneď tam za tým, ako Mojžiš žiada, ukáž mi svoju slávu. What does God ask him to do? Čo pán Boh od neho žiada? And the Lord said to Moses, A hovorí hospodin Mojžišovi. Cut two tablets of stone like the first ones and I will write on these tablets the words that were on the first tablets which you broke. Prosím ťa, aby si pripravil dve kamenné dosky, aby som mohol na tie dosky napísať svoje zákony a urobí ich takých istých, aké si rozbil pred chvíľou. You see, when Moses went up The first time into the Mount Sinai, he received the Decalogue on two tablets of stone. Keď Mojžiš prvýkrát hovoril s Bohom na hore Sinai, získal kamenné dosky od Boha, and kde bol obsažené desatoro napísané. And when he came down, he saw Israel dancing around the golden A keď prišiel dole z hory a videl, že národ tam tančí okolo zlatého telaťa, So what did he do with those tables of stone? Čo Mojžiš urobil s tými doskami, teda s desatorom? He threw them down. On buchol tie zákony kamenné o zem a ich rozbil. And they broke into a million pieces. A na tisíce milióny kusy sa rozleteli tie kamenné dosky. A perfect illustration of what Israel had done to their covenant relationship with God. 
A to je perfektná ilustrácia toho, čo Izrael v tej situácii robil s Božím morálnym zákonom. A tedy znovu ide hore na horu Sinaj. A on vyslovil tú prozbu, Pane, ukáž mi svoju slávu. A God It's almost as if God said, well, I did already, but you broke it. A Boh mu povedal, áno, ja už som ti to ukázal, ale ty si to rozbil. But I tell you what, bring two more tables and I will re-inscribe my glory, my character. Ale prosím ťa, aby si doniesol ďalšie kamenné dosky a ja napíšem znovu svoj charakter na tie dosky. Please understand, my dear friends, that God's law is a transcript of his character. A ja chcem zvýrazniť, že Boží zákon, teda desatoro, je prepis Božieho charakteru. Tell me, what, what is God's character in one word? Just one word. Čo je Boží charakter jedným slovom povedané? God is love, right? Boh je láska. What is the law in one word? What is Čo je zákon jedným slovom? The law is love. Zákon je takisto láska. This is why scripture says love is the fulfilling of the law. Preto hovorí písmo svete, že láska je naplnenie Božího zákona. Amen. And, and when Jesus Christ summarizes the law, what Keď Ježiš Kristus chce zhrnúť zákon, what does he say? Čo hovorí? He says that we are to love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. On hovorí, že my by sme mali milovať Boha celým srdcom a celou dušou. That's the first four commandments. To sú štyri prvé prikázania. And the last six, a ďalších šest prikázaní we are to love our neighbor as ourselves. Hovoria, miluj svojho blížneho ako seba samého. So the whole ten commandments is summed up in one word, love. Teda celé desatoro sa dá vysloviť jedným slovom, to je zákon lásky. But that only stands to reason. Because the commandments are a transcript of God's character. Ale to by sme ešte nechápali, keby sme nevedeli, že zákon, teda desatoro, je prepis Božieho charakteru. You see, the law defines love in terms of relationships. Vy môžete to vidieť, že zákon vychováva nás a vedie nás k láske, aby sme milovali jeden druhého. The first four tell us how love relates to God. Prvé štyri prikázania hovoria o tom, ako milovať Boha. The last six tell us how love relates to each other. A ďalších šesť hovorí o tom, ako môžeme milovať jeden druhého. And we cannot possibly obey God's law without loving. A my nemôžeme Boží zákon zachovať bez toho, že by sme mali lásku v srdci. Indeed, love is the fulfilling of Pretože láska je naplnenie Božieho zákona. Only when our obedience is motivated by love is it genuine obedience. Jedine vtedy, keď naša poslušnosť je motivovaná láskou, je poslušnosť správna. Please know that, my friends. Pochopte to. It is impossible for us to obey God's law without loving. Je nemožné prijať Boží zákon bez lásky. Jesus Christ wants us to have his character formed within us. Ježiš Kristus túži potom, aby jeho charakter bol napísaný v nás. He wants us, in other words, to be motivated by his own love. On chce, aby sme boli motivovaní jeho láskou. He wants us to love God supremely and others unselfishly. On chce, aby sme nadovšetko milovali Boha a nesebecky ostatných. And only as we learn how to do that, my friends, Can we become like him in character? A jedine vtedy, keď toto budeme vedieť robiť, budeme mať podobný charakter, ako mal on. Ježiš preto prišiel na zem, aby ukázal, ako sa dá žiť v súlade s tými Božími zákonmi. Why? Because when God told us of his character it wasn't really enough to convince us pretože keď boh jedine nám povedal svoj charakter v zákone 
To slovo nás ešte nedokázalo presvedčiť. We had to actually see it lived out in a person. My potrebujeme to vidieť, že to na niekom to funguje. So what did God do? Čo urobil teda Pán Boh? He sent the word to be made flesh. On urobil to, aby to slovo, ktoré bolo na kameni, aby sa stalo telom. Amen. You see, everything that God said he was by word on Mount Sinai, všetko čokoľvek bolo povedané na hore Sinai slovami, he proved himself to be in the word made flesh on Mount Calvary. On všetko to slovo učinil telom, aby to telo vlastne sa zjavilo na Golgote. Everything that God said he was by word, he proved himself to be in the word made flesh hanging on the cross. A všetky pravdy Božieho zákona boli dokázané, keď Kristus vysel na Golgotskom kríži. This is why we have in Jesus Christ the brightness to of je, Father's glory. To je, čo môžeme vidieť v Ježišovi Kristovi, to je tá sláva, žiara Božej slávy. This is what David calls him in Hebrews chapter 1 and verse 3. O tom rozpráva uh, apoštol Paul, Pavel, keď píše list Židom. Myslím na prvú kapitolu, tretí verš. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. Ktorý súd odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty. Very interesting wording there. Veľmi zaujímavé vyjadrenie. Please understand that that is really saying the same thing about Jesus. That's Hebrew poetry. Je to vlastne židovský spôsob vyjadrovania, je to poézia, ktorá vlastne nám hovorí o Ježišovi Kristovi. You see, Hebrews didn't make poems by rhyming words. They made poems by saying the same thing in a different way. Židovská poézia bola vždy napísaná tak, že jednu vec napísali dvakrát, ale inými slovami. It's called parallelism. To odborníci, teológovia hovoria, že to je paralelizmus. The Old Testament is full of it in the book Starý zákon je preplnený takým paralelizmom. Song of Solomon. Žálmy sú preplnené tým a kniha príslovia a všade inde. Now, Paul is using a very distinctive Hebrew type of writing here. A apostol Pavel je sám Žid a on rozumie tomu, že Židia milujú poéziu, tak on píše o Kristovi týmto spôsobom. After all, who's he writing to? Komu vlastne píše? The Hebrews. Teda Hebrejom. Of course, Židom. he's going to use their kind of way of speaking as he writes. A on používa taký spôsob vyjadrovania, čo mu Židia veľmi dobre rozumeli. And, and what is the topic of the book of Hebrews? It's, A aká je téma knihy Židom? It's the sanctuary and its services. Only the Hebrews understand that. Je to téma o svetiňovej službe, čo mu jedine Židia mohli rozumieť. And so the very different content of Hebrews can be quite easily explained in that he's talking to his own people. Epistole Židom môžeme ľahko porozumieť, ak si uvedomíme, že bola v skutočnosti napísaná Židom. And we have here in this verse a Hebrew poem. A my tu máme v tých knihách, alebo v tejto knihe, hebrejskú poéziu. First of all, he's the brightness of his father's glory. Najprv hovorí, že on je od bleskom jeho slávy. Use your key. What is that telling us? Používajme kľúč. Čo nám chce povedať, Pavel? It's telling us that he is the undiminished outshining of his father's character. On chce povedať, že Ježiš Kristus je tou slávou, ktorá nebola ničím porušená. How glorious is God himself. Aký je slávny Boh sám. Infinitely glorious. To sa nedá opísať, to je nekonečná sláva. Now if Christ is going to be the brightness of his glory, how glorious must Christ be? Ak Ježiš Kristus je zjavením plnosti jeho slávy, tak aký je slávny je Kristus? Infinitely glorious. To sa nedá vysloviť, je to nekonečná veľká sláva. 
Let me explain something to you here, my friends. Chcem ešte niečo vysvetliť tu. Christ always revealed a perfect character likeness to the Father. Ježiš Kristus stále dokonale zjavoval otcov charakter. But please know that perfection is not static. Perfection is dynamic. It grows. Ale chcem, aby ste pochopili, že dokonalosť to nie je stav, ale je to proces, ktorý stále sa mení a rastie. And when Jesus was just a little baby boy, What did the wise men do when they came to see him? Keď Ježiš Kristus sa narodil ako dieťa v Betleheme, čo urobili múdrci od východu, keď prišli? With spiritual discernment they saw that that was more than just a boy. That was God. Oni duchovným zrakom zbadali, že dieťa to nie je len obyčajný človek, ale to je Boh. And what did they do? A čo oni urobili? They got down on their knees and they worshiped him. A oni padli na svoje kolena a začali slúžiť ako Bohu. Was that idolatry? Bola to modloslužba? No, they were worshiping God in the flesh. Nie, oni poslúžili Bohu samému. He was a perfect illustration of his father's glory even as a baby. On ako dieťa dokonale zjavoval Božiu slávu. But that glory was to grow in Increase ale, and develop all ale tá his life. sláva e, bola v procese a rástla a stále vyššie a vyššie tá sláva sa ukazovala. Until finally it reached its infinitely glorious brightness where? A potom až vlastne úplne tá sláva sa zjavila kde? As he hung suspended on the cross. Ak on bol pribytý na kríž. That's where the glory reached its infinitely glorious to je miesto, kde tá Božia sláva dosiahla nekonečnosť. And throughout his life it was a perfect revelation of the character of God. Ale počas jeho života sme mohli vidieť stále dokonalé zjavenie Božieho charakteru. But that perfection reached its infinitely glorious climax as he gave his own life for you. Ale tá nekonečná Božia dobrota sa zjavila len vtedy, keď On dal svoj život pre vás a pre mňa. My dear friends, that was an infinite sacrifice that He made. To bola nekonečne veľká obeď pre nás. And it's only as He suffers infinitely that He can reveal His infinite love for us. On týmto spôsobom svoju nekonečnú lásku zjavil pre nás. Oh, I praise God for Jesus Christ, my friends. A ja chválim Boha za Ježiša Krista. He is the brightness of his father's glory. On je tým odleskom Božej slávy. But the second line in our poem says the same thing but in a different way. A druhý riadok tohto výroku apoštola Pavla hovorí to isté ale inými slovami. What's the line? Čo to hovorí? And the express image of the father. On je obrazom jeho podstaty. What is Jesus? Čo je Ježiš Kristus? He's the express image of the Father. On je takým zvýraznením Božieho charakteru, obrazom. Please, please understand what this word express image comes from in the Greek. Chcem, aby ste pochopili, z jakého slova to preložili do nášho, našej Biblie. You'll be surprised akého gréckého slova to preložili. Budete prekvapení. What is the Greek word that is translated here in two words, express image? It's only one word in the Greek. Len jedno jediné slovo v gréčtine chcem citovať, z ktorého prekladali ten druhý riadok, obraz jeho podstaty. The Greek word is charakter. To grécké slovo je charakter. What word do you hear? Čo ste tu počuli? The word from which we get our term character. Je to slovo, z ktorého pramení naše slovo slovenské. In English, in Slovakian. Teda tak v angličtine, ako aj v iných jazykoch. In Russian. V ruštine. In French. Alebo v francúzštine. In German. Alebo v nemčine. In all sorts of languages we have this word character. V jazykoch teraz používame slovo charakter, pretože grečtina to používa. 
And we all get it from this word. It's a my sme všetko used... získali z tohto výroku. It's only used one time in the entire New Testament, right here in Hebrews 1 verse 3. Celá Biblia v pôvodných jazykoch len jeden jediný krát používa toto slovo v grečtine a to je na tomto mieste. What does this word really mean? Čo toto slovo charakter v skutočnosti znamená? Oh, this is very interesting to me. To je veľmi dôležité pre mňa. If we find the oldest Greek manuscripts that we can get our hands on. Ak by sme našli všetky grécke rukopisy, ktoré vôbec existujú, nielen biblické, ale všetky starogrécke, and we carefully search through them looking for the word character. A keby sme pilne začali hľadať, že kde a na čo používali oni toto slovo charakter, to find out what it really means. Aby sme vôbec objavili, čo to pre nich to slovo znamenalo, we discover in, in the most ancient manuscripts significantly before New Testament writings. A my zistíme, že toto slovo už dávno pred písaním Nového zákona Gréci používali. We find that the word character is in reference to a coin minter or an engraver. My zistíme, že toto slovo používali na opis nástroja, ktorým razili mince. Interesting. A coin minter or an engraver. Je to, je to vlastne taký nástroj, ktorý používali na to, aby vyrábali peniaze. With the passage of time, the word begins to change in its meaning. Tak ako čas bežal, e, začali používať toto slovo aj na niečo iné. Words often do this. A často vlastne to používali, je to možné v ich spisoch nájsť. And in less ancient manuscripts, but still before New Testament times. A ten posledný grécky rukopis, ktorý ešte bol napísaný pred Bibliou. What do we discover? Čo sme zistili? Discover that the word character is in reference to the tools that an engraver uses. Zistili sme, že toto slovo používali na pomenovanie nástrojov, s ktorými vyrábali peniaze. Teda všetky tie symboly, ktoré vyrábali, všetky tie pečate a razítka, ktoré vyrábali, vyrábali tým nástrojom, ktorý sa volal charakter. Then by New Testament times. Ale potom v novozákonnej dobe, when Paul is writing this beautiful Hebrew poetry. Keď apoštol Pavel píše toto krásne vyjadrenie alebo krásnu poéziu novozákonnú, and he's trying to think of the perfect word to describe who Jesus really is. On sa snaží týmto perfektným spôsobom, slovom povedať, kto je Ježiš Kristus. The Holy Spirit brings to his mind character. A Duch Svetý mu pripomína, použij slovo charakter. And he quickly dips his pen and writes Charakter. A on rýchlo to slovo tam napísal. Kto je Kristus? Does it mean at that time? What does the Čo word v tej mean? dobe, v dobe Pavla, slovo charakter znamenal? By now it has come to be in reference to the actual engraving itself. Dodnes tomu tak rozumieme, že sa jedná o nástroj, ktorý je schopný svoj vlastný obraz vytlačiť do nejakého materiálu. That which is made by the engraver with the tool, the actual mark or seal made. Takéto nástroje používali na výrobu symbolov alebo pečatí. Very interesting. A to je veľmi zaujímavé. Scripture speaks of a mark and a seal, my friends. Pretože písmo svete rozpráva na rôznych miestach o znameniach a o pečatiach. And this mark and seal will determine our destiny. A tieto pečate a tie znamenia rozhodnú o našom osude večnom. Where is it found this mark, this seal? Where is it found? Kde to môžete čítať v Biblii, že bude nejaké zapečatenie? It's found in the forehead. Je to napísané, že pečať sa dostáva na čelo človeka. Now is that a visible sign that we can see? To nie je nejaké viditeľné znamenie, čo my môžeme vidieť. It is an invisible sign. Je to neviditeľné znamenie. It is our character. Je to vlastne náš charakter. 
We will determine our destiny with our own characters, my friends. My sa rozhodneme o svojom večnom osude podľa toho, aký charakter budeme mať. Please understand the true significance of this mark or seal. Chcem, aby ste pochopili pravdivý význam zapečatenia. We will go on to talk about it this week. My budeme o tom ešte rozprávať na ďalších stretnutiach. But recognize that this is what determines our destiny. Ale je potrebné vedieť, že práve zapečatenie rozhodne o našom väčšom osude. As that seal is seen, God will recognize his own people and save them. Pretože podľa toho, ako budeme zapečatení, Boh rozpozná svoj vlastný ľud. As that mark is seen, God will recognize his enemy. Boh podľa znamení rozpozná svojho nepriateľa. And there will be a terrible destruction. A tu budeme mať hrozné delenie. All my friends, please understand that we are determining our destiny right now. Chcem, aby ste pochopili, že my rozhodujeme o svojom väčšnom osude práve teraz. God wants us to be found with his seal. Boh chce, aby sme nosili jeho pečať. Jesus Christ is everything that that character represents. Ježiš Kristus nám zjavuje všetko, čo charakter môže zjaviť. He is the engraver who made us in his image. On je tým umelcom, tým nástrojom, ktorý je schopný vyrábať Boží obraz. He is the tool that God sent to re-engrave his image in us. On je tým nástrojom, ktorého Boh poslal, aby mňa vytesal. And he is the actual image itself. A on je ten obraz toho Božieho charakteru sám tiež. And when he comes to gather his coins and take them home. Keď on príde, aby pozbieral tie mince, ktoré patria jemu. What will he say? Čo on povie? He'll ask the same question that he did back when he was questioned about taxes. On sa bude pýtať presne to isté, čo sa pýtal vtedy, keď ho pokúšali o tom, že či patrí sa, aby sme platili cisárovi dane. He'll say, whose inscription, whose mark is this on this coin? On sa opýtal ľudí, a čie znamenie vidíte na tých peniazoch? And if the mark is selfishness, the likeness is that of Satan. Ak tam bude sebectvo, a pečať satana and what will he have to say render unto satan the things that are satan's čo vlastne on tedy povie to čo patrí satanovi nech zoberie satan but if the inscription is the seal of god his law of love ale ak on uvidí na vás alebo na nás ten popis božieho charakteru what likeness will we reveal akú podobu my budeme zjavovať His character. Teda bude to jeho charakter. And what will he say of us? Čo bude tedy hovoriť? Render unto God the things that are God's. On povie, to, čo odráža Boží charakter, patrí Pánu Bohu. All my dear friends, I thank you for Jesus Christ. Ja ďakujem Bohu za Ježiša Krista. Who can restore in us the character likeness of God kto dokáže obnoviť v nás Boží charakter. I thank you that our creator who made us in his image became our recreator to restore his image in us. A ja ďakujem Bohu za to, že on dokáže nielen stvoriť, ale obnoviť Boží charakter v nás. And as we entrust ourselves to his care and keeping. Preto my zverujeme sami seba s dôverou do jeho rúk. As we learn to cooperate with him by beholding the glory of the Lord. Ak sa naučíme spolupracovať s ním na budovaní charakteru. I promise you we will be changed into his life. Vtedy vám slubujem, že my budeme prechádzať s menami až do tej doby, pokiaľ sa nebudeme podobať na neho. From glory to glory. Od slávy k sláve. Do you want to be changed? Chcete byť tak zmenení? I do. Ja chcem. Let's stand for prayer, shall we? Chcem vás poprosiť, aby ste povstali k modlitbe. Our Father in heaven, we thank you so much for helping us tonight in our study. 
Ďakujeme ti, nebeský oče, že si nám dnes večer pomáhal pochopiť túto vážnu tému. I thank you for to us your Ďakujeme, že nám zjavuješ svoj charakter. A my sme to rozpoznali, že rôznymi cestami ty to zjavuješ. But most importantly, you've the brightness of your glory in Jesus Christ. Ale najjasnejšie zjavuješ svoj charakter v Kristu Ježišovi. Help us to make time to behold your glory, I pray. Pomôž nám, aby sme vyrobili čas na hladenie z tvojej slávy. It is only as we do that that we can be changed into your likeness. Jedine vtedy môžeme byť zmenení na tvoju podobu. And when Jesus comes, we want to be found with your mark on our foreheads. Keď prídeš vo svojej veľkej sláve, my chceme byť medzi tými, ktorí budú nájdení ako nosiči tvojho znamenia. So that you can say of us, render unto God the things that are God's. Aby si mohol o nás povedať, dajte Bohu to, čo je Božie. We pray this in Jesus name. My ťa prosíme o to v mene Ježiša. Amen. Amen.